Hello everyone, welcome to Team Legend Online Learning Classes. We are going to plus one class in the sets in the first chapter. We are not going to learn this chapter in this concept. We are going to learn this first concept in the first chapter. We are going to learn this concept in the first chapter. So, what are the sets? So, we will give you some examples of that. So, I will give you an example of that. If you want to answer this question, if you want to answer this question, if you want to answer this question, Collection of... Collection of... All States... In India. Okay, collection of all states in India. Okay, second one, second one is your favorite states. Okay, third one is collection of all months in annual months which starts with the letter J. Okay, अपन यानी वड़ा कुछ examples वड़े दिए थे ना। Listen here, first one is collection of all states in India. अलाय, नमक करिया मोते दिला इंडिया इले इरिवत्ती अनबद states आन वेरो था। अब इरिवत्ती अनबद states इन्टे पेर नगड़ा एक देशम लावर को करिया नगारी आय रीके। अब आ इरिवत्ती अनबद states इन्टे पेरे इडान पारण जगाई नाल, एल्ला आवरिम इरिवत्ती अनबद Alkar da kailum check itu no kailum, it's always the same. Adal lah ayat da kailum, adal same ayat. Macam kalau lembiru, illa. Macam kalau tu meram pun ada. Ini second da case lek buam, second case lek buam. Favorite states, ada ayat da i kuota tila, i ruwati unbu tu kuota tila. Ninggal ke favorite ayat ola, rando moon states ni de pair ayat da parai. Apo illa abar 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 ke favorite ayat ola korosyo states ni de pair ayat da. Celar ke Kerala istu ayat da. Celar ke Tamil Nadu istu ayat da. Celar ke Jammu Kashmir istu ayat ke, celar ke New Delhi istu ayat ke, Delhi istu ayat ke, celar ke Punjab istu ayat ke. Apo, semua orang kum istenggal konsen sese, ini na change berah. Pandu dek. Apo, ini kau pak Kerala istu ayat, Jammu Kashmir istu ayat, Delhi istu ayat. Apo, anda baca ini tu pola. Ninggal dek istenggal konsen sese, ini tanderi kita collection nama artikel berah. Okay, apo dek, alu suka. Ninggal tu tu, mana sila bijari kya. Ninggal dek favorite states. Adit ta. Case lek beri am. Next one is collection of all months in any year. Aduh, orang satu warga tu lah. Nampol parah ina months. Ada kaya, 15 bulan sengal nanda. Alah, Januari, Februari itu parah nanda. Ah, Desember beri ulah 15 bulan sengal nanda. Pada hari itu cuci jalan. Ella warkom, ini dia answer sahih mai rikya. Collection tu parah ina sahih mai rikya. Hari sesiun last one, months which starts with the letter J. Alah, ini 15 bulan sila. J itu parah ina letter lah start je ina months. Ada kaya nanda cuci jalan. Apa itu yang kari ngal, tiga example saya cerita, saya ni pergi kari yang parayam, apa itu leh, ada ke anak set, yang tu guna anak ni set itu parayam, kari nam, ini yang kursi tanya yang parayam, bodoh, just listen. Bahawa adi itu case leh collection of all states in India, leh, India leh, mottam iribatti onbar states ni perih itu dana parane kita, tenggel iribatti onbar states ni perih itu, ada apa yang kelim change iyo, orang kelim, orang itu tum change illa, ada itu cuci jalan, answer, semua itu tum hendah airi kim same airi kim. Abah, a Tandiri ke mana collection itu baru yang itu, orang orang definite title la orang collection anu itu baru, alah, orang definite ana, aduh orang kelim orang itu mendi am boleh la change je am boleh la. Okay, apa aduh orang definite collection anu dekite. Apo, ada ke mana definite collection, ada ke mana indefinite collection, nama kita nongka. Apo, ini orang definite collection anu, definite collection. Okay, second one. Second one parah ini bo favorite states ana, alah, neng kista petta korsa states ni perih dan, ada dua tiga states ni perih dan parah ni alah, orang terkum istanggal wittya saman, apa states ni perih gol mendi, adine insert sih change, apa dulu definite title lah set set ana, alah, semua orang kum, apa istanggal kencing sih collection ni, maranah tu gunda, ini dulu indefinite set ana, 
ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു തേർഡിലേക്ക് പോകാം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ മന്ത്സ് ഇൻ അൻ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിലെ മന്ത്സ് അല്ലേ മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്തത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ആൻസർ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചെക്ക് ചെയ്താലും ആ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല സോ അതും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത്സ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ ജെ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മന്ത്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ജാനുവരി ജൂൺ ജൂലൈ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മന്ത്സ് മാത്രമേ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ആരെടുത്ത് ചോദിച്ചാലും അവരും പറയുന്നത് സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതേ ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ നാല് എക്സാമ്പിൾസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ദ ആർ ഡെഫിനറ്റ് കളക്ഷൻ അങ്ങനെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിംപിൾ ഇങ്ങനെ പറയാം സെറ്റ്സ് ആർ ദ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കളക്ഷൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഡെഫിനറ്റ് വൺ അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആരെടുത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാലും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫേവറേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന ഫേവറേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പേര് സെയിം ആയിരിക്കുമോ സെയിം ആകത്തില്ല പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എം എസ് ധോണിയെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിരാട് കോഹ്ലി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ചിലർക്ക് യുവരാജ് സിംഗിനെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആളുകളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്ന കേസസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സെറ്റ് അതിനെ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ഒരു സെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയാം എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് സെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റ്സ് എന്ന ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറ്റ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസ്റ്റ ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറ്റ് ബിൽഡ ഫോം അങ്ങനെ രണ്ട് ഫോംസ് ആണ് ഒരു സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് നമുക്കതിലേക്ക് പോയാലോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സോറി സെറ്റ് ഓഫ് വവൽസ് എൻ English alphabets. Okay. Now, so, what is the set of vowels in English alphabets? So, this is a set of vowels in English alphabets. Because we have an English alphabet. So, what is the set of English alphabets in English alphabets? So, what is the set of vowels in English alphabets? A, E, I, O, U. These five letters. അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലെ വവൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആരെടുത്ത് ചോദിച്ചാലും ഇതൊരു ഡെഫിനറ്റ്
alphabet aanu nammal use cheya appo ivudthe english alphabets ne allekil english vowels ne njan njan represent cheyan vendittu njan use cheyna alphabet nu parayunnathu capital a aanu vicharichu appo a ennu parayunnathu a is equal to the set of vowels in english alphabets ക്ലിയർ അപ്പോൾ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പോൾ എയ്ക്കകത്ത് ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോമിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് വരുന്ന എലമെൻസിനെയെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോം അതായത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ എലമെൻസ് അതായത് ഓരോ എൻട്രീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം എ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് ഇ സെക്കൻഡ് എൻട്രി ആണ് ഐ ഒ യു അങ്ങനെ ആ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സും ഓരോ എൻട്രീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ എൻട്രീസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോം അപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോമിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെറ്റ്സിനെ എപ്പോഴും എന്തിനകത്ത് തന്നെ എഴുതണം ആ എലമെൻസിനെ എല്ലാം ബ്രേസസിനകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബ്രേസസിനകത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോവേൾസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫാബെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ എ അതിനുശേഷം ഒരു കോമ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എ എ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ഏതാണ് ഇ അതിനുശേഷം ഐ അതിനുശേഷം ഒ അതിനുശേഷം യു അപ്പോൾ ഇതാണ് സെറ്റ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിനെ ഞാൻ ഏത് ഫോമില റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് എലമെൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോം അപ്പോൾ അടുത്ത ഫോം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡ് ഓഫ് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡ് ഓഫ് ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെറ്റ് ബിൽഡ് ഓഫ് ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതേ എ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് ബിൽഡ് ഓഫ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഈ എഴുതുന്ന എലമെൻസിനെല്ലാം ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്ന വവൽസിനെയാണ് ഈ സെറ്റിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ ആ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറ്റ് ബിൽഡ് ഫോം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ എൻട്രീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിനെയും നമ്മളൊരു കോമൺ ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആൽഫബറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റിനകത്തുള്ള കോമൺ എലമെന്റ് അപ്പൊ ഈ എക്സിന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഏതൊക്കെയാ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഏതൊക്കെ ആകാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എ ആകാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആകാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആകാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആകാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആകാം അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസിനെല്ലാം കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ വാല്യൂ ആണ് ഈ എക്സ് ഇനി എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എസ് ദവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം ആ എലമെൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോം ഇനി ആ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്നു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോമൺ ക്രൈറ്റീരിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന കോമൺ ഫോം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ക്രൈറ്റീരിയൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡ് ഫോം അപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡ് ഫോം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എത്രയേ
അതെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സെറ്റ് ഇത് സെറ്റ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ അല്ലേ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന കേസാണ് എന്താ ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൂൽ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടെന്നിന് താഴെയുള്ള അതായത് ടെൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ടെന്നിന് താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോംസ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റോസ്റ്റ ഫോമ് സെഡ്ബിൾഡ ഫോമ് അപ്പോൾ റോസ്റ്റ ഫോമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റോസ്റ്റ ഫോമ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ അറിയാമല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ കാര്യം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് റോസ്റ്റ ഫോമിലേക്ക് പോകാം റോസ്റ്റ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു റോസ്റ്റ ഫോം നമ്മളൊരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയാലും തിങ്സ് ആയാലും എന്താണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അതേ എലമെൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ റോസ്റ്റ ഫോം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനെ റോസ്റ്റ ഫോം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റോസ്റ്റ ഫോമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോസ്റ്റ ഫോമിനെ നമുക്കൊന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം റോസ്റ്റ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്നാണ് അപ്പോൾ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റിനകത്ത് ബ്രേസിനകത്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പത്തിന് താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൂലാണ് അപ്പോൾ ടു ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് ഫോർ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ഫൈവ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഇനി സിക്സ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല സെവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല നയൻ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എലവൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ദീസ് ആർ ദ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പത്തിന് താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ പത്തിന് താഴെയുള്ള ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഈ നാല് എലവൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസ്റ്റ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സെഡ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്കാണ് സെഡ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് അറിയാമല്ലോ സെഡ് ബിൽഡർ ഫോമിനകത്ത് ഇതേ എലമെൻസിനുള്ള ഒരു കോമൺ ക്രൈറ്റീരിയൻ ആ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ക്രൈറ്റീരിയൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാല് ചോക്കി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് അതേ ബ്രേസിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നാല് സോറി നാല് എലമെൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോമൺ ആൽഫബറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോമൺ ആൽഫബറ്റ് ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എക്സ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ദ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ദാറ്റ്സ് This representation is known as set builder form. So, random forms are the roster form and set builder form. This video is the last section. The last section is the last section. You can go to the set. The set is the set. The set is the set. The set is the set of 2, 4, 6, 8, 10. So, here are 5 elements. ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ച് എലമെന്റ്സിനെയും ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക എന്താ വിളിക്കാം എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക
not an element of A. About one in the world, A cap or element of Allah. In it, yes, you can have four. Is four is an element of A? Four in the world, the other than the element down, about other than the signal of the element down, and the question is in the other than the gap and the belief, and the other than the E symbol is in the middle. Is it number breaking the pain on element of element of? अब एलिमेंट ऑफ इन द सिंबल आना दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ एंड दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अगर ये दो सिंबल आने यूज़ किया एलिमेंट ऑफ हम नॉट एन एलिमेंट ऑफ अब वो एक नंबर बन चला लो अब वो एक एलिमेंट है अलग लो एक एक सिंगल एक लो एक अल्फा बच्चों नंबर्स हो एक सेटना तो ला एलिमेंट � अब ये दो आयत लेट ही है ना क्वेश्चन सब मैंने कल जब पहले था ना अब वो इंगेने वाला क्वेश्चन सब मैंने ला फर्स्ट टेक्स्ट ला फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टेक्स्ट जैसे लिखा रखा ना आप क्वेश्चन सब उन्होंने वाला कोटे नो का डाउट्स निकले उन्होंने एक ला नंबर नंबर का नंबर ही तारे बेल्ट ना दो आयत कांट